今天跟大家唠唠三国杀四象封印邵阳拓展包啊，这个拓展包牛逼了啊！我们的三国杀反向突破的拓展包又出新的了啊！这是四象封印系列的第三版，说实话我还蛮期待这个系列的。我今年对四象封印的期待值要比江山无故还要高一点、啊，我就喜欢这种简单好理解的设计啊，玩起来很通透啊，不刺挠。那这次的邵阳呢，也是有十六个反向突破的武将。来，我们来看一看。打开第一张是一个说明牌，给你解释一下限定技啊，锁定技，拼点，还蛮照顾新手的。<笑>然后就是经典的四十力孙笨。送这个牌是想让咱 DIY 吗？用笔上去写一写，画一画，但咱也用不到啊。都二零二四年了，咱都用电脑软件了。当然，他可能是想让咱返璞归真一波。然后就是卦象卡，这个我也看不明白，也不感兴趣，就就就过吧。咱直奔武将啊，上来就是一个大张包。上一个思想封印出的是关星是吧？这次把张包出出来了。这个张包自杀神将啊。看着还挺厉害的，你造成伤害后，你本回合使用牌就无次数限制了，然后配合二技能疯狂拍杀。嗯，它还有一个反决斗的效果，受到伤害后，视为对伤害来源使用张决斗，这个锁定技啊，很强啊，感觉。但其实咱仔细想一想，这玩意儿也没有过牌能力，根本就没有牌当杀用。第二点的话，就你这个反决斗也不见得赚，我用个大关羽去杀你，你爱反反呗。我红牌当杀，你一反一个不吱声，最威震华夏的一击。对我只要手上杀多，那你这个技能就是个自杀的技能啊，一回合就能把你给反死啊。所以这个将的强度也没想象中的高，嗯，还行。下一个流程，战诀出来就算限一次，你可以把所有手牌当决斗使用，然后摸一张牌。然后主攻击秦王的话，让其他属势力角色帮你打决斗，只需要七张牌就行了。这个就是一个很稳当的削弱吧，也没有什么亮点。放标包的话，这个强度也没有说很超吧。这个战诀也就手牌少的时候用一用，手牌一多就亏啊。下一个丁凤啊，他这个短兵是真短兵啊，攻击范围始终为一。然后使用杀，每回合首次造成伤害加一，还可以去防具牌，选择一名角色，把他拉到你的攻击范围内，画面感是挺强的。但这玩意儿实战去玩，感觉限制有点多啊，只能打近位的人，那就有点烦了。这奋迅还弃防具牌，你防具牌你根本就摸不到啊，本来就没几张，弃个装备还凑合凑合。这个真的标宝强度了。强度控得很合适，还行。然后孙鲁班，当你使用杀或锦囊牌时，你可以另一名非目标角色成为此牌的使用者。成为使用者是什么鬼呀、啊？你反贼选出来让主公去杀忠臣是吧？这个技能单拿出来不太行，但是它可以配合二技能。二技能这个拱火的效果还可以啊。哎，虽然说每轮限一次吧，但它基本上是可以稳定加上的，配合一技能借别人的刀杀别人啊，很好触发。接下来刘赞啊，这个刘赞咱先不说强度超不超模，他的思路是很好的，反向思维啊，上来摸牌阶段多摸两张牌，然后你用颜色与上一张牌相同的牌时，你需弃张牌。哎，这个就很有说法了，其实他也是让你唱。啊，也是让你用颜色不同的牌，只不过原版刘赞是奖励机制，这个是惩罚机制。我把你的上限直接拿掉啊，但是呢，摸牌阶段我让你多摸两张牌，保一保你的下限，并且呢，这个下限你也不一定能保得住，你必须红黑红黑连着用啊，不然就触发这个惩罚机制了，挺有意思的。但是这无脑摸四牌，说实话放标包是有点强了。接下来孙毅啊。上来弃置自己手牌或者装备区里的所有牌，然后摸等量张牌，还能额外获得你以损失提一张牌，然后失去点体力。这个孙毅没问题啊，有可玩点，也不超模，他这个就属于是变相的制衡嘛。
，没有制衡灵活，但比制衡爆发高。只要他每轮要崩血，那他摸不到桃子就很难存住牌，而且还很有可能无效过牌。下一个吕范啊，这跑身份局来和香香配合是吧？直接准备阶段，挪一个装备，然后令其摸一张。这个令骑是令谁啊？令失去装备的角色吗？这个描述不是很严谨。然后二技能，有人失去装备区所有牌时，你摸一张牌。这吕范强度是有点高了，本身一装备在飙风场就很阴间，你这还能和香香之类的武将打配合。下一个夏欧霸，这个暴变，我感觉不如强袭，不如点位的强袭。你这失去一点体力，让别人弃置一张手牌啊！我自己弃，那就很好防呀。只要我不弃基本牌，那你就不能对我出杀。稍微留个锦囊，留个装备限制一下你，你就崩了呀。夏欧霸确实不强，但强度控制还可以。下一个陶谦啊，出牌阶段开始时，你可以将所有手牌交给手牌数最少的其他角色。然后你摸交出类别数量的牌，这个陶谦属于是有配合就很强。要是手牌数最少的角色一直都是敌方的人，那就完蛋了。对，只要能给出去，他就很厉害，因为他多摸的这些牌就纯白嫖的，上限高，下限低啊。然后接下来咱大气灵神将啊，吃我一记三尖两刃刀啊，我的国战爱将啊，爱不释手的。他这个真的是削弱吗？直接找一个人拼点，然后拼赢了，视为对其距离唯一的至多两名角色，是用一张无距离限制的杀，就拼赢了，不杀目标角色啊，分叉出去杀他周围的角色，那这厉害了呀，可以拼队友嘛，啊，拼敌人也不亏，因为他拼输的话，只是说本回合不能使用杀，和泰尔茨一样，啊，不是说像国战那样直接跳过出牌阶段了。这个几零我喜欢啊！接下来，李如出牌阶段限一次，你可以交给一名其他角色一张黑色锦囊牌，然后可以弃置其至多两张牌。单看灭迹，感觉并不是很赚，但是我有决策呀！哎，结束阶段可以对失去至少两张牌的角色造成一点伤害，那灭迹角色就可以打配合呀！一张黑锦囊稳定一张牌插加一滴血啊，还能配合拆顺。不错，强度也没有说很超模。然后郭皇后啊，上来一技能矫照，这可以交换别人牌吗？找一个手牌数不小于两张手牌的角色，然后你用你自己的牌交换其中一张，耍杂技的技能，还挺有画面感的，确实是矫照啊。然后受到伤害后，直接就变成获得了，就耍赖皮了啊。但他这个不是永久改动。来关锁，准备阶段你可以将一张红牌当杀使用。若你因此杀死了角色，则摸两张牌。杀死了角色这个描述有点意思啊，融合了武圣和当先。准备阶段这个出杀是不占用出牌阶段那次出杀的，也就是说这个关锁是可以双刀的，偷死角色还能摸牌、啊、有点强度啊。接下来刘烨，刘烨这个就杂技将了啊。当你造成或受到伤害后，你可以弃置受伤角色装备区里的一张牌。首先造成伤害，你就能多拆牌。受到伤害的时候，因为你自己是受伤角色啊，所以你可以拆自己的装备牌，然后再摸一张、啊、小制衡。二技能玩起来也挺舒服的啊，可以交给其他角色一张手牌，然后其可以展示一张装备交给你啊，互换一手。柳叶设计也不错啊。接下来曹睿啊，灰拓是直接变成换牌了。受到伤害后，可以展示牌顶两张牌，然后换一手。这比着原版回拓确实削弱很多，因为你毕竟不能回血了。而冥剑的话就不好讲了，它这个是只能给一张手牌到一名角色手上，但这张牌它能立即使用啊，这什么概念？成功吗？这不是？给一张杀到队友身上，最起码这双刀是打出来了啊，不算弱，但也没有说特别强。接下来王允啊，这个王允是这一包设计最好的将。一技能你可以将一张装备牌当借刀杀人使用，这个就契合了王允现青刀给曹操，呃，让他去杀董卓的典故。二技能应该是连技吧？当一名角色受到杀或决斗造成的伤害后，
，你可以弃置其余伤害来源，各一张牌。这个契合的太妙了，对吧？抢尸连环计，让貂蝉去离间董卓和吕布，正好可以配合貂蝉的，对吧？貂蝉离间的两个人，反而受到伤害，两个人都要各弃一张牌。这套技能组就是既简洁又有画面感，无敌的。OK， 那这是这一次四项封印少阳的开包视频。这一次的质量其实也不差。很多朋友说啊，这次少阳里面有些将太超模了，强度对比前两包膨胀的太快。我仔细研究了研究啊，我发现那些超模将设计思路都还挺好的。刘赞啊，王允、关锁、吕范和郭王后有点小超，其他都中规中矩吧。毕竟你光标包自己，它就有很多超模将啊，平均下来有个风铃火山的强度就没太大毛病啊。OK， 我是老野新家，感谢大家观看这期视频。